。生鱼片，这道源自日本的美食，以其独特的口感和风味，征服了全世界的味蕾。新鲜的生鱼片不仅色泽鲜亮。质地柔软，且富含高质量的蛋白质和欧米伽三脂肪酸，对健康大有益处。它的诱人之处不仅在于味道，还在于那份来自海洋的纯粹和新鲜。大家好，这里是乐活人生一百频道。如果你对生活和健康的相关资讯感到兴趣，记得点赞、开启小铃铛和订阅我们的频道，这样你将不会错过我们每一期的新影片哦。为何生鱼片如此诱人？一、新鲜的口感。生鱼片的制作讲究选材，追求最新鲜的鱼肉，这样保证了生鱼片带来的口感极致的鲜美，嫩滑爽口，令人难以忘怀。二、营养价值。生鱼片是高蛋白质、低脂肪的食物，同时富含各种维生素和矿物质，是健康饮食的理想选择。三。视觉享受，生鱼片的摆盘十分讲究，色彩鲜艳，造型优美，让人在视觉上也能得到满足。四，文化体验，制作和品尝生鱼片的过程中，人们能够感受到日本文化的深厚底蕴，这种文化体验也是其吸引力之一。那么，我们应该如何安全地享受生鱼片呢？首先，选择信誉良好的餐厅或市场购买。其次，观察生鱼片的色泽是否自然，有无异常气味。再者，确认鱼片是否有弹性，表面是否光滑，无黏腻感，这些都是新鲜生鱼片的基本特征。适当的处理和储存方法也是确保生鱼片安全的关键。例如，冻杀技术可以有效杀死大部分寄生虫。最后。适量食用生鱼片，并注意个人的健康状况和饮食限制，也是保护自己的重要措施。生鱼片是一种艺术，一种文化，也是一种生活方式。然而，就像所有美好事物一样，生鱼片也有它的另一面，那就是潜藏的健康风险。寄生虫感染，一些生鱼片可能存在寄生虫，如海兽胃腺虫。如果食用不当，可能导致肠道感染和其他健康问题。细菌污染，生鱼片可能受到细菌污染，如大肠杆菌，这些细菌可能引起食物中毒和胃肠不适，防止食源性疾病。正确挑选新鲜的生鱼片，并避免食用未经适当处理的生鱼片，有助于降低食源性疾病的风险。此外，生鱼片中的汞含量也是一个不容忽视的问题。特别是对于孕妇和小孩来说，若吞咽到寄生虫，可能导致一系列健康问题，取决于感染的种类和程度。以下是可能发生的情况：一、消化不良，一些寄生虫感染可能引起胃肠道不适，包括恶心、呕吐、腹泻和腹痛等症状；二、寄生虫感染，吞咽到寄生虫可能导致寄生虫感染。这可能是海兽胃腺虫或其他类型的寄生虫，这些感染可能会导致肠道感染，引起疾病如腹痛、腹泻、体重减轻等，严重者甚至可能导致内脏器官损伤。三、寄生虫移行，有些寄生虫可能不仅停留在消化道中，还可能移行到其他部位，如肝脏、肺部甚至脑部，引起相应的感染和症状。四。营养不良，某些寄生虫会吸收宿主的营养，这可能导致营养不良和体重下降。五、其他健康问题，严重的寄生虫感染可能导致其他健康问题，如贫血、免疫功能受损等。因此，建议食用生鱼片时要确保其新鲜度和处理方式，以降低寄生虫感染的风险。如果怀疑自己感染了寄生虫，应及时就医。并接受专业治疗。特定人群在食用生鱼片时需要格外注意，这包括孕妇。孕妇应避免食用生鱼片，因为其中可能存在的寄生虫或细菌感染对胎儿健康有潜在风险。儿童，儿童的免疫系统尚未完全发育，因此容易受到寄生虫或细菌的影响，建议避免给予儿童食用生鱼片。
。老年人，老年人的免疫功能可能较弱，容易受到食源性疾病的影响，因此，老年人应谨慎食用生鱼片，避免可能的健康风险。免疫功能受损者，免疫功能受损者，如接受器官移植或癌症治疗的患者，对于寄生虫和细菌感染更加敏感。他们应避免食用生鱼片，以保护自己的健康。生鱼片是一种低脂肪、高蛋白的食物，对于追求健康饮食的人来说，它是一个绝佳的选择。然而，我们也应该注意不要过量食用，因为过多的生鱼片摄入可能会导致汞和其他重金属的累积，对健康造成影响。感谢各位观众的收看，如果您喜欢今天这个主题。记得点赞和订阅，与我一同探索更多关于美食和健康的精彩内容。